Pierpaolo Pasolini ci ha raccontato tante favole antichissime che appartengono al genere umano, al patrimonio di chiunque, alle passioni di chiunque e una bellissima che appunto riguarda eh, il complesso, ma insomma l'appartenenza di ogni creatura umana alla madre. Ma non vorrei parlare solo di questo, vorrei parlare un po' della famiglia umana in generale, vorrei chiedere a te Pierpaolo, a te che sei un poeta soprattutto, che cos'è nella famiglia umana secondo te che è andato dal piccolo nucleo familiare al, alla famiglia umana in generale eh, è andato peggiorando, che ha seminato male tra gli uomini che ci ha portato invece che a essere una società felice, malgrado il benessere, ci ha portati a una specie di, di angoscia collettiva. Non ti risponderò come poeta, ti risponderò come uomo che si interessa ai problemi del suo Va tempo. Bene. Nella tua domanda è implicita un'infinità certo. di, di, di sottodomande, di problemi. Eh, cioè la repressione, l'oppressione, la mancanza di libertà, eh, il conformismo, l'ipocrisia, cioè sono tutti son tutti maturati in seno alle famiglie, perché la famiglia praticamente è un altro, una piccola difesa un po' meschina che fa l'uomo per difendersi dal terrore, dalla paura, dalla fame, eh, insomma, è una specie di distinto di difesa per cui l'uomo si crea una tana e in questa tana fa quello che vuole, il padre opprime i figli, eccetera, eccetera. Detto questo però la famiglia è anche il covo delle cose più belle dell'umanità. Certo, eh, le due cose sono, sono orrendamente ambigue e inestricabili, cioè tutto ciò che di male l'umanità ha fatto finora e tutto ciò che di bene ha fatto l'umanità nasce sempre da questo rapporto ambiguo del figlio con i genitori, eh, che benché è schematico ed elementare, però come, è come le note, le note musicali, sono soltanto sette eppure puoi fare tutto quello che vuoi, così in questo rapporto del padre col figlio, del, padre, eh, del, del figlio con la madre, di questo piccolo triangolo, nascono tutte le tragedie, tutte le possibilità. Quindi cosa vuoi che ti parli bene o ti parli male della famiglia? Decidi tu. Tutte e due. È il tuo giudizio critico. Non so, allora vediamo quello cioè, che mi dici alla una, fine. C'è una componente proprio che in un certo senso, dando per scontata e siamo tutti convinti che il nucleo amoroso che era dentro la famiglia è stato un seme positivo, cioè quello che eh, eh, spingeva ad accoppiarsi, a stare insieme, ad avere quello che hai detto te, una tana, eccetera, era positivo. Ma che cos'è che ha seminato così male, che ha deteriorato e ha cambiato questo amore? In... Quello che volevo dirti è che è successo qualcosa in questi ultimi dieci anni in Italia, nel mondo in questi ultimi cinquant'anni. Cioè siamo passati da un'era con l'E maiuscola, cioè un periodo millenaristico e non semplicemente di secoli e di anni, da un'era in cui la famiglia era veramente il nucleo eh, di questo enorme mosaico che era la società preindustriale, cioè artigianale, contadina, marittima, pastorale, eccetera, siamo passati a un'altra era con le maiuscole che è la, la civiltà tecnologica. In questa nuova era la famiglia non serve più. Ma non serve più oppure deve cambiare in qualche modo? Per ecco, questo non lo so, non sono un sociologo né un direttore d'azienda. Mm. Comunque ti fa, faccio una domanda io a te, se tu fossi mm. appunto un direttore d'azienda o, o, o un industriale, Penseresti di collocare meglio i tuoi prodotti presso gruppi di individui, individui isolati, oppure presso nuclei familiari? Ma forse è un'idea sbagliata di, del processo che fanno gli industriali, ma io penso che, sì, penso che cercherei di allinearli il più possibile, quindi a modo suo la famiglia in un certo senso è più rischiosa che non per esempio far crescere gli individui in collettività che sono più facilmente, non so... Questo comunque a me risulta che rimane ancora un problema aperto. Perché la, la famiglia è, raggi è raggiunta proprio perfettamente, pro proprio in quanto famiglia mettiamo da certo. Carosello. Carosello, Carosello. Eh. Fino ad oggi... Nessun industriale certo. rinuncierebbe per adesso quello deve essere la televisione, è raggiunto proprio il nucleo familiare che si fa dunque un nucleo di consumatori. Mm. Ecco il padre, il figlio, eccetera. Però nel tempo stesso ci sono dei fenomeni che, di che stanno a dimostrare come eh, la famiglia si sta dissolvendo. Non è più quel centro completo, totale, quel codice primo del, del codice sociale che era una volta. I figli ormai passano la maggior parte del tempo fuori dalla famiglia. Tanti, presto, sì, eh. Forse che sarebbe possibile tentare, come è stato fatto in molti paesi, queste collettività elettive che porterebbero a mantenere fermo il problema dell'amore, cioè chi dirige queste cose o, o chi è legato dentro queste cose dovrebbe avere un rapporto ugualmente sentimentale, affettivo, eccetera. Però non con l'autorità e con, le, con la dipendenza del sangue. Non so se... Io ho capito <ride> tutto, tutto quello che vuoi dire, ma è, è pura utopia. Cioè, venirebbe che noi fondassimo qui un partito utopistico, vincessimo le elezioni, forse riusciamo a fare questo, ma il potere che non so dove sia, ah, sì, comunque il potere del capitalismo, non importa niente di educare bene il bambino, importa educare il bambino in modo che poi diventi un consumatore. Cioè non che sia felice tu. 
che... Ah, può darsi che, che la felicità e, e, e la gioia del consumo coincidano, che ne so, io le scelgo il materialismo oggettivo. Comunque ti dico questo, che il potere, senza volerlo, ma rovrato ad una necessità storica eh, di fronte a cui noi siamo impotenti, farà in modo di, di avere dei buoni consumatori e non dei buoni figli. Tu non ritieni che un discorso evolutivo e quindi di prospettive per la famiglia passi attraverso, fondamentalmente attraverso l'emancipazione della donna, cioè, in quanto detentrice degli strumenti di educazione nei confronti dei figli e quindi coinvolge un po' tutta la società in termini politici del resto. Sì, ammesso che la famiglia debba evolversi, evolversi in senso positivo, che purtroppo nell'ambito in cui stiamo eh, discutendo noi si identifica in senso idealistico, eh, è chiaro che mh, occorre, è assolutamente necessario che la donna si emancipi. Però eh, rifare una, una notazione che effettivamente la donna si sta emancipando. In questi ultimi dieci, dieci anni, in questi ultimi tre anni direi, eh, sono stati fatti passi enormi. Potenzialmente tutte le donne italiane sono emancipate e dei piccoli gruppi avanzati lo sono ormai enormemente. Non so, nei, per tutta la mia infanzia e la mia adolescenza pareva che alle donne non piacessero gli uomini, per esempio. Adesso si vede che anche alle donne piacciono gli uomini. Il passo avanti li ha fatti la donna, soltanto che nel momento in cui la donna comincia a emanciparsi e quindi comincia a dare un impulso nuovo alla famiglia in senso eh, progressista, diciamo così, è tutta l'umanità che invece eh, regredisce e peggiora. Si nel momento in cui la donna si emancipa si trova a vivere vivere però in un'umanità eh, deteriorata, peggiorata da, appunto dall'attività consumistica di cui parlavamo prima. E dal suo punto di vista psicanalitico per esempio, la prima risultanza che fa pensare che questa società è sbagliata è la mancanza di felicità che come totale ne abbiamo avuto un po' tutti, malgrado questo progressivo aumento di benessere che pure è importante. <ride> 